واستقر لقال لك الدين تعبير عن الواقع وقسوته وفي نفس الوقت تعبير عن مقاومة الواقع ده وقسوته الدين تمهيدة الإنسان المخلوق قلب لعالم بلا قلب روح لمجتمع مفرغ من الروح الدين أفيون الشعوب يا مساء البونجور يا مساء الكومون تليفو أنا مش عايز أصدمك بس هي الماركسيه مش الحاد ولا بتدعو للشرك ولا بتفرض عليك تربي شعرك ودقنك وتتفازلك على قهاوي وسط البلد مش لازم تبقى لا ديني علشان تطلع كارنيه نادي الماركسيه ولا الماركسيه بتضحك على المؤمنين وتشربهم علشان ينسوا الدين دي مش قضيتنا لان الماركسيه مش ضد الدين ولا معاه الماركسيه بتحلل التاريخ بسلطاته وبابا غنوجو بتلعن ابو ام الراسماليه وبتزق عشان نقرطس النظام هتقول لي انا تفسيري الديني بيقول لي السمع والطاعه والخروج على الحاكم حرام هقول لك انت جزء من مشكله مش دينا هتقول لي ديني بيقول ايد الاضراب والمؤمن ما يسكتش على سيره قوت يومه هقول لك حبيبي انت جزء من الحل مش دينك الماركسيه بتفصص التاريخ في سياقه الاجتماعي والسياسي لان في اي لقطه على مدار تاريخنا عندك خناقه ما بين حبه فوق ومعظمنا تحت بافكار عكس بعض اللي بيتقال عليه الصراع الطبقي علاقاتنا متغيره وبالتالي فهمنا للعلم والدين وايه الطبيعي وايه الغريب بيتشقلب علشان كده الدين موضوع لازم نقدر اهميته ونشوفه بتعقيداته الدين بيقدم تفسيرات تساعدنا نفهم الطبيعه اللي حوالينا وازاي نتعامل مع بعض بعلاقاتنا المعقده فشخ بيجاوب على اسئله وجوديه بنتسحل فيها من غير ما نوصل لحل الدين بيحقق احتياجات شبه مستحيل نوصل لها في العالم القاسي اللي احنا فيه بالذات مع الاغتراب اللي اتكلمنا عنه في الحلقه الاولى لان الشغل مش اكل عيش وقلب الشغل عمليه اجتماعيه بتقربنا من بعض ومن الطبيعه ومن نفسنا اكتفائنا الذاتي بيجي من عمل مفيد وبناء بس احنا محرومين من حريه العمل ومستغلين من الطبقات اللي فوقينا وهنا بقى دور الروحانيه احنا بنحتاج نعزل نفسنا من كابوس الفلوس وازعاج الاعلانات وضغط المجتمع اللي بيطلب مننا المستحيل الدين بيديك المساحة انك ترتقي بروحك لعالم سعيد ملكك انت وربك وبس ولما تخش جامع او كنيسة وتبقى جنب واحد اغنى منك عشر مرات بس في المساحة المقدسة دي انت بتصور ان انتوا زي بعض بالظبط الدين بيصبرنا لما نبقى محتاسين وهو اللي بيهون علينا الام شديده، وعلشان كده ماركس قال الدين افيون الناس. الدين بيبدا بافكار في السماء وكلام نظري، ومع الممارسه بيتحول لسلوك بشر من لحم ودم. مع مرور الزمن الممارسه البشريه دي انتجت من نفس الاديان كل حاجه وعكسها، على حسب الصراع الطبقي، والحكام والاغنياء بينشروا الفكره ان معارضتهم خروج عن الدين. وش كده وبالتالي اي حركه ثوريه بقت كفر والحاد. احنا بقى مش مهم بالنسبه لنا انت ديني ولا لا ديني، مؤمن ولا ملحد. المهم انت فين في المعركه ضد الراسماليين الاديان كانت جزء من حركات اوسع بتزق في تغيير المجتمع البوذيه ظهرت في الهند وقت ما المجتمع تحول من قبائل تعاونيه لملوك فوق وطبقات محدده بالمسطره تحت وكانت بتسور على الملكيه الخاصه من 2500 سنه وكانت ضد التوريث الاسلام دعا للمساواه وناضل من اجل الفقراء قال لك احنا كلنا واحد قدام ربنا هنصلي جنب بعض ونحج مع بعض غني وفقير زي بعض ودي كلها كانت افكار ثوريه مرعبه جدا وقتها على الطبقه الحاكمه وعشان كده المسلمين اضطهدوا المسيح جاب فكره ثوريه تماما وهي الحب المطلق الغير مشروط رسالته كانت ان من كتر ما ربنا بيحب الناس بعت ابنه الوحيد علشان يموت من اجل خلاص البشر يسوع ضحى بروحه وده قالها من المستضعفين في مواجهه حكم الرومان والتاريخ الاسلامي مليان نماذج لثورات عبيد ومهمشين رفعوا شعارات إسلامية هم بينضوا ضد الخلفاء زي ثورة الزنج في العراق وثورة القرامطة في البحرين ثورة عمر بن حفصون في الأندلس والخلفاء بعد كده قضوا على الثورات دي باسم الإسلام برضو ودلوقتي باسم دولة إسلامية محمد بن سلمان مسيطر تماما على السعودية والمنطقة من أولها لأخرها ومقضيها مذابح ومجاعات في اليمن اعتقال وتعذيب وقتل كل وأي معارض رجالة أو ستات وحتى الكعبة احتكرها وقلبها بيزنس برحلات حج بعشرات الالاف وفي اي بي بمئات الالاف والمليارات دي كلها في جيبه ونظام الخميني في ايران نفس الستايل بتاع ال سعود بالظبط في السلفادور في السبعينات اتلموا على بعض مجموعات مسيحية واسسوا الجيش الثوري الشعبي حركة كاثوليكية مسلحة ضد الانقلاب العسكري المتمول من امريكا اتسحلوا في الحرب وبعد كده انضموا للجبهة الثورية بتاعة كل المجموعات اليسارية اللي كانت بتحارب علشان الحرية والعدالة الاجتماعية وكله باسم الدين. وقبليها الكنيسه الكاثوليكيه ساندت فاشيين زي هتلر وموسوليني وفرانكو اللي قتلوا ملايين وسلموا الصور تسليم 
اهالي عادي جدا والنهارده عندك موجه من اليمين المسيحي المتطرف عماله تنتشر وتتوغل في كل انحاء اوروبا وامريكا العنصريه الجميله دي بتاعت ايام الاستعمار وعمالين يضطهدوا المهاجرين وعايزين يطردوه وبيقوموا بعمليات ارهابيه زي اللي حصلت في نيوزيلندا الراجل دخل فتح النار على المصلين في الجامع وهو نشر افكاره على الانترنت عيني عينك كده وفي اللي استغل الدين لاغراض وطنيه زي باكستان اللي بتدعي الاسلام بس بتفشخ اي حد مش مسلم سني مطيع للدوله والهند اللي بتحتضن دين هندوسي مسالم ما بيزيش بقره بس يحتلوا كشمير ويموت المسلمين عادي جدا وفي اليهوديه اليهود مضطهدين من القرون الوسطى ومذابح في الملايين من قبل هتلر بكتير وكل ما ينجو يطلع نظام جديد يقدم فيه بالرغم من كل اللي شافوه في شويه استغلوا الدين اليهودي ده علشان يبنوا دوله استعماريه بتهجر وتعذب وتقتل اي حد مش يهودي ومن ناحيه ثانيه يهود بيقاموا الصهيونيه باسم نفس الدين معظم الاديان نفس القصه ظهور في ظروف قمعيه ومحاوله الاصلاح وبعدين مع الوقت تتفرع الاشكال والوان من الثوري التحرري للقمع الرجعي الدين لكل زمان ومكان بس هيفضل ياخد اشكال متغيره على حسب الصراع الطبقي في كل زمان ومكان في على نتفليكس مسلسل اسمه دامنيشن جامد بيحكي قصه قريه ريفيه في امريكا في اوائل الثلاثينات والصراع ما بين الفلاحين والبنوك وبيشرح دور الاعلام والشرطه وهنا طبعا الدين واخد شكل مميز and start channeling that anger into something more than just simple revenge because you have more power than that but you have to stop seeing yourselves as individuals and start seeing us all as one body god's body you are god's chosen people not the rich or powerful or elite and if we have to starve this town for 40 days and 40 nights to make god's will be felt so be it Because letting them steal your farms and homes is not an option. Giving it to the banks and the businessmen who look down their noses at you is not an option. After what they did to Sam, I want to see a plague of strikes and blockades. Yes! I want to see bankers and grocers too terrified to fix food prices. I want to see God's body grow. مساحة الكنيسة نفسها تحولت لمنطقة الصوار وتنظيمهم ده مكان ملك الناس وبعيد عن سيطرة رجال الأعمال ورجال الدولة وعلى عكس ده نيشن مسلسل ذا هاند ميد ستيل بيتخيل مجتمع وصل فيه اليمين المسيحي المتطرف للسلطه في امريكا، عالم بائس فشخ والرجاله ماسكين الدوله ومقضينا عنف وارهاب وذكوريه. I was asleep before. That's how we let it happen. When they slaughtered Congress, we didn't wake up. When they blamed terrorists and suspended the Constitution, we didn't wake up then either. Remember your scripture. Blessed are the meek. And blessed are those who suffer for the cause of righteousness. مسلسل تعيس بس معمول حلو. ناحية تانية عندك الملحدين لدرجة التعصب اللي هو لازم تلحد علشان تبقى مثقف وتقدمي ولو مؤمن بأي دين بغض النظر عن تفسيرك ومواقفك تبقى جاهل ومتخلف والفكر ده أوحش المانجا الصديقة لما تبقى طرية وملونة من بره بعد كده تكتشف إنها ميزة ومش مستوية من جوه. إحباط السنين. التنويريين دول بيبقى عندهم فهم سطحي قوي لتاريخ معقد، مليان صراعات من اجل السلطه والثروه، وبيكتفوا باعتقادهم انهم اذكى وارقى من كل المؤمنين، يعني شوف فرنسا مثلا بيفتخروا بالحقوق والحريات وفصل الدين عن الدوله، وحاجه كده شغل اوتيلات الشونزليزي خالص، بعدين تلاقي كره عنيف تجاه المسلمين والعرب، زي ما يكونوا هم اللي احتلوا فرنسا 150 سنه، مش العكس، زي في 2016 لما كان في واحده ست فرنسويه من اصول عربيه على شاطئ نيس بالحجاب، قامت الشرطه كابسه على البلاج، لبستها مخ وقلعت الحجاب بالغصب لو كانت بس علمانيه من اصول مسيحيه كان يبقى اصلي انما طول ما هي مسلمه مش مرحب بيها في بلدها فرنسا فرنسا بعلمانيتها عملت زي السعوديه وايران وافغانستان باسلامهم بالظبط دول بيقلعوا الست غصب عنها ودول بيغطوا الست غصب عنها انا عندي فكره هايله ما نسيب الست في حالها تقلع وتلبس براحتها ايه رايكم ما نتدخلش خالص في اختيار تلبس ايه وما تلبسش ايه بدل الهوس اللي عند الرجاله اننا نتحكم في جسم الستات والغريب ان لما سويسرا او فرنسا يقمعوا المسلمين بالقانون والديمقراطيه بتاعتهم يجي عيل كسر ويقول لك بلدهم هم حرين واللي مش عاجبه يمشي يمشي يروحوا فين مش فاهم هو ده نفس الفكر اللي فاشخ المسيحيين في مصر الاباط لازم يقبلوا بالاضطهاد والتمييز ولو مش عاجبهم يمشوا من هنا حريه الاعتقاد حق لينا كلنا للي عايز يلحد واللي عايز يؤمن تغيير المجتمع مش متوقف على تغيير الوعي عند الناس واحد واحد احنا عايزين نغير المجتمع ونتحرر ووعينا هيتاقلم واحنا بنغير بنفسنا 
طب والعمل؟ دولة لا دينية بتحمي كل الأديان والمعتقدات زي ما حصل في كوميونة باريس ومع البلاشفة في كوميونة باريس الدين بقى أمر شخصي والبلاشفة عملوا نفس الشيء البلاشفة وصل الحكم من خلال ثورة عمالية سنة 1917 وكان معظم سكان روسيا مسيحيين مع حوالي 16 مليون مسلم وأقلية يهودية مبدئيا كده في المدن المسلمة الأجازة الرسمية بقت الجمعة ورجع لهم تاني حقهم في استخدام لغاتهم اللي كانوا محرومين منها أيام القيصر كمان أسسوا مدارس إسلامية من ميزانية الدولة من كتر ما المسلمين كانوا شايفين حقوقهم ومصلحتهم مع دولة البلاشفة الاشتراكية كان عندك ربع مليون مسلم متطوع في الجيش الثوري في مواجهه قوات الثوره المضاده نسبه عملاقه والمسيحيين نفس الكلام وقت التجنيد الاجباري بعد الفتره الاولى المسيحيين المؤمنين بالسلميه كانوا معفيين من المعركه وكان دورهم اداري احتراما لمعتقداتهم كله كان لوز المونز لغايه ما الثوره انهارت على ايد ستالين وبوظ كل حاجه احنا خلاص عملنا مع ستالين الصحه في الحلقه الرابعه بس لازم نوضح ان مشكلته مع الدين ان كان شايفه خارج الصراع الطبقي وعائق في مشروعه اللي هيفشخ بيه الناس عشان دولته تختني ستالين حول الاستالينيه لدين اجباري والوحيد المسموح به دمر الكنائس وفرم المسلمين وقلع ستات الحجاب بالخاص وكمان قمع اليهود وبالمثل ماو في الصين وطبعا اتاتورك في تركيا فرض العلمانيه باسم الوطنيه وبقى هو الاله اللي كله لازم يسجد له ولغايه النهارده اتاتورك بيتعامل معامله مقدسه حاجه وسخه قوي احنا بقى بنسعى لمجتمع متجاوز الطبقات وعلشان نوصل لازم نحمي كل الناس ومعتقداتهم حتى بعد ما نوصل هيفضل كل واحد حر في معتقداته لو عجبك الكلام دلعني لايكات وشير ولو مش عجبك تعالى لي في التعليقات نمسك في بعض للصبح وتسحل بقى في المصادر ها كان معكم شنبي سلام يا ولاد البلد